kwamba una kila kitu si ulishakuwa umesoma kila kitu unacho sasa pale ni uwezo wa kufanya nini wa kukumbuka vile vitu vivyo navyo na kuviweka katika yale mazingira na huo mtani watu wanafaulu sana kwa sababu na kumetulia sio mapepe na kumetulia hiyo ni kitu cha kwanza uwe na afya kitu cha pili afya hiyo hiyo hebu usiandike ni afya hiyo hiyo lala vizuri ongezea hapo lala vizuri angalau masaa sita mpaka nane. sasa ishu inakuja ishu inakuja sasa eh, ulikuwa usomi kila siku umeshtuka mbaki miezi mitatu sasa ulali usiku yani pale unatengeza matatizo juu ya mata tizo ndo unakuta size watu wanalala unako aliuliza pale mratibu mmechoka eh, watu wamechoka sasa ukisoma ukashindwa uka kulala ukashindwa kufanya vitu vingine vizuri hayo ni matatizo zaidi ya matatizo you double the problems hakikisha unasoma bado uwe na nguvu ya kufanya kitu kingine soma usiku hakikisha unalala vizuri ili usipoteze muda kwenye nini usilale kwenye vipindi kwa sababu kwenye vipindi bado mwalimu ataendelea kufundisha vitu ambavyo vitakusaidia kwenye mtihani unaona hicho kitu tunaelewana jamani Ya. Yeah. Kwa hivyo inabidi ujitahidi sana usome vizuri, ulale vizuri, yani inamaanisha ulale vizuri. Masaa sita, nane, hata matano sio mbaya sana kwa sababu uko kwenye mitihani, si ndio? Matano. Si pale shuleni watu wanaamka saa kumi. Watu wanaamka saa ngapi? Saa kumi. Wangapi wanaamkaga saa kumi? Jamani, hapa si mmesema nyinyi ndio vitatu vya mitihani. Nane anaamka saa kumi. Wewe oh, unadhani kufaulu sasa ni kitu ambacho kinakuwaaje? Fedha boys shule gani wanafanya vizuri kwa nini? Aya, nana anaamka saa kumi na nusu. Sasa ukiamwangalia rafiki yako hakuhusu wewe mimi naongea na wewe, si ndio? Don't think of others, you just think of yourself. Saa kumi na moja. Ambayo ndio latiba, si ndio? <laughs> Sasa Watu wanaofanikiwa ni wale wanaoibaiba latiba ya shule. Ngoja eh msinifunge jamani. Wanaoibaiba. Unajua kuna kosa unaweza kufanya mratibu mwenyewe elimu akasema za hapa. Ngoja ni muache tu. Kuna kipindi sio anaambia lazima mlale usiku sio nani lakini unakuta mtu amejifunika blanketi na anatochi. Anasoma kwenye blanketi muda wa kulala. Sasa anayekutandika inabidi awe makini. Unaona? Inabidi awe makini. Mimi naona huyo mtu ni kumuelekeza tu namna ya kufanya vitu simchape. Unaona? Kwa sababu uh, yawezekana kuna kitu anaona ni lazima afanye hivyo. Kwa hivyo jamani tuwai kuamka. Ukiwai kuamka mambo yako yote yanaenda vizuri. Ya siku nzima wewe jaribu tu siku uwai shuleni kabla ya wengine. Utakuta mambo yako yameenda vizuri siku nzima. Kwa hiyo lala vizuri na amka mapema. Kama unalala, yani amuka ji, ji sacrifice, upungue tu kwa umda kwa sababu utanenepa miaka yote na ufuata. Kitu cha pili, take notes in class. Unazo kuona ni vitu vya kawaida sana. Na navyo ongea hapa, sio kwamba walimu wa ongea hagi. Yawazikana wana ongea. Lakini, tunakumbusha na sindio? Take notes in the class. Notes zinazo zungumzia sio mwalimu ameandika ubaoni we unafanya nini una copy nazo ni notes si ndio lakini mimi nasema take notes nikimaanisha kwamba wakati mwalimu anafundisha jot down the points na when you are trying to jot down the points you should differentiate very important point and important points or less important very important and less important kwa sababu sio kila kitu kinachofundishwa ni cha muhimu sana vina tofautiana umuhimu though vyote ni vya muhimu tunaelewana so differentiate ndio maana tutakuta kuna kitu mwalimu ameongea huyu ameandika kuna mwingine hajafanya nini hajaandika ni uwezo wa kutofautisha kipi ni cha muhimu kuliko kingine kwa mfano ninavyoongea hivi kuna mwingine naweza nikaongea aka note mwingine as note huo ndio tofauti ambao tunao. Kwa hiyo hakikisha unachukua notes. Na hizo notes unajiandikia kwa lugha yako. Write in your own words. Write in your own words because it's you to understand that and to use that material. Usi ndio maana ukikuta mtu anatumia summary ya mwenzake huyo ana akili. Unatumiaje summary ya mwenzako na kati 
Yeye ndio amesamarize kulingana na anavyoelewa. Unaona hicho kitu? Uweze kutumia samadi ya mwenzako. Naweza ikaandika BH. Ninamaanisha kitu kingine wewe utasoma BH utaelewa ni nini? Usitumie samadi ya mwenzako. Andaa samadi yako mwenyewe. Andaa samadi yako. Kwa hiyo chukua notes darasani ili mwalimu atakapotoa notes zake na zile za kwako na utakavyoenda kusoma vitabu unakaa chini una brand. Kwa nini uchukue notes darasani? Kwa sababu wakati mwingine mwalimu anaweza kawa amefundisha leo kesho akatoa test au kwizi ya kila alichokifundisha jana na hajatoa notes. Sasa wewe kwa sababu prepo time utapitia vile ambavyo walikuwa wanafundisha ulivyokuwa unajiandikia mwenyewe ili test hauta fail kwa sababu ume unacho kitu, si ndio? Unacho kitu kitakusaidia. Ndio umuhimu wa kuchukua notes darasani. Alafu unachukua notes darasani naongeza usikivu, concentration. Unakuwa attentive kusikiliza na kuandika kile ambacho mwalimu anafundisha. Tunaelewana? Wangapi wao wanachukua notes wakati mwalimu anafundisha? Wewe sema ukweli au uongo. Lakini wengi hawachukua. Mimi naonaanga kwa sababu hata pale shuleni lazima niwakumbushe. Open your exercise at the back, take notes. Usipowaambia hawafanyi. Kwa hiyo hakikisha unafanya mwenyewe. Sio lazima mtu akukumbushe kwa sababu ndoto uliyonayo ni ya kwako mwenyewe. Vitu vikiwa katika mpangilio mzuri ni rahisi kukumbuka. Mimi nakumbuka ningea kwenye mtihani, nikakumbuka nikakumbuka mpaka peji ya kitu hicho ambacho kilikuwa kimeulizwa. Ukurasa. Unaweza kushanga sitani. Wengine wao wanakumbuka mavazi aliyokuwa amevaa mwalimu au kitu alichokifanya mwalimu darasani. Hivyo vyote ni tools za kukusaidia wewe kufanya nini? Kukumbuka. Mtihani sio ni kitu cha kawaida tu lakini ukijitahidi unakumbuka una mpaka siku hiyo mwalimu alikuwa anafanya nini. Wakati unahangaika kutafuta nini? Majibu. Sasa kama umepangilia vitu vyako vizuri utakumbuka. Sasa hapa nitazungumzia kitu cha kwanza. Watu wengi wanapoteza muda kwa sababu mwalimu anafundisha darasani ya anaenda kuchukua daftari la kemisi darasa jingine, stream nyingine. Anaenda kuchukua daftari la history stream nyingine. Hicho kitu kinawapotosha watu wengi because you are not organized. If you are organized at night prep or during night preparation, put your things together. Put the things at ease. Sasa unachukua daftari la chemistry, la biology, la nini unaviweka. Ukijua kabisa hivi vitu kesho mwalimu ataingia darasani. Na hivi ndio vipindi vya kesho. Weka pale. Ukiamka asubuhi unaingia darasani unafanya nini? Vitu viko pale. Mwalimu ameingia wa chemistry wa biology wa nini wewe una matili yoyote yako pale mezani una void and necessary movement Even ndio kufaulu usidhani kufaulu ni mambo makubwa sana hapana ni vitu vidogo vidogo Si watu wanasema usipo thamini mia, uwezi ukathamini elfu kumi. si ndio Sasa kutokana na vitu vidogo vidogo hivyo ndio vinavyo kufanya vile ulivyo kama unafanya vizuri kwa sababu ya hivyo vitu vidogo vidogo kuwa makini navyo kama unafanya vibaya ni kwa sababu ya hivyo hivyo vitu vidogo vidogo kwa hiyo utakuwa huna muda wa kwenda nje kuingia kwenda nje kuingia wewe kila kitu kiko pale kitu cha pili be organized mitiani yako yote weka kwenye file wangapi wana file Niki, nikisema mtu alete file hapa kuanzia mitiani ya form 1 mpaka form 4 unayo lakini lazima uwe umeweka mitihani yako kwenye nini? Kwenye file. Ili ulaisishe reference. Wakati mwingine vitu vinavyotungwa sio vinatoka mbinguni, ni vile vile tu walimu wanaofundisha. Lakini unakuta unazo karatasi lakini ma, maswali uliyoyakosa ni vile hata leo mtu akikuuliza bado hujui. Ukufanyia kazi. Ndio ile mtu ana vitabu vingi wenzake wana wanazima wanafaulu. Yeye wala hana muda hata kuvitumia. Wenzake wana enjoy tu matilio yake. Hao wako wengi sana. Hata usiposema. Yaani una matilio, umebarikiwa mzazi anakununulia vitabu lakini hujui kuvitumia. Unaosha kitabu kipya tu. Jitahidi tumia. Hao wanokuja kuwazima, waambie basi nisaidieni na mimi, niwe na mimi mtu angalau. Kwa hivyo be organized. Kwenye be organized pia Uki, ukiwa organized ina maana unafanya vitu vyako kwa mpangilio kutoka kitu kimoja kwenda kingine hatua kwa hatua sasa hivi ni muda wa chemistry wewe unasoma physics 
eti kwa sababu physics ndio unaweza sana unakosea akili yenyewe haiwezi kupokea kile kitu kwa sababu kuna kitu kingine kinaendelea unapoteza muda ni bora ungetoka nje ugonde ukasome ile somo unayotaka kusoma kwa hiyo hakikisha unafanya vitu kwa mpangilio ili akili iweze kukumbuka sasa hivi kwa sababu uko karibu na mtihani pangilia vitu vyako vyote yani soma vitabu chukua notes past paper weka summary endelea kuandaa summary ili ukibaki wiki nne uwe una vitu vya kusoma ambavyo sio unachukua banet mnaita nini about sio nini yani ndio unasoma wiki moja kabla ya mtihani huyo ukiona mtu anafanya hivyo hizo ni mbwembwe tu hamna kitu anafanya lazima umeandaa sasa hivi na unavyoingia kwenye mtihani matili ambayo hujawahi kuyasoma usiyasome tena hayo umeshachelewa hakili haiwezi kupokea na ukisoma hayo matili watachukua nafasi kubwa kwenye ubongo wako unaingia kwenye mtihani unakumbuka hicho kitu kwa sababu ni kipya kwenye ubongo ndio maana tuna advise someni sasa hivi summarize weka vizuri matilio yako ya organize vizuri ili inafika kwenye mtihani kile kitu wewe unarudia mara ya nne ya sita au mara ya kumi. ndio tunaita revision si ndio eh una, unapitia tu unafanya review lakini kama matilio ni mapya na wewe una wasiwasi kwamba atatokea kwenye mtihani umechemsha ukisoma kweli utasoma lakini atachukua akili sehemu kubwa ya nini ya ubongo utachukuliwa na hicho kitu wa akili sio ubongo ina maana kwamba ukiingia kwenye mtihani ukapata swali jingine wewe tu inataka kile ambacho umekisoma wakati huo kwa sababu kiko fresh kiko hapa ile nyingine iko long term memory ili uweze kukumbuka ni kwa ni vigumu ile inakuwa imezuia tunaelewana jamani be organized hicho kitu kama uamini hicho kitu kipo hicho kitu kipo ndio maana kuna mwingine unakuta kabla hajaingia kwenye mtihani anauliza eh kuna wale wanasema eh hey, hii hii itatoka hii itatoka eh hey, hey. mechanism of hearing hii ipo haya bahati mbaya wewe hujasoma unaanza kuhangaika kusoma muda huo unajichanganya yani unaharibu kila kitu kilicho kwa kwenye system utakumbuka mechanism of hearing alafu unaingia kwenye mtihani hamna unafanyaje sasa tunaelewana Hey, kwa hiyo uwe uwe wewe mwenyewe wewe ukiona hivyo tena kaa mbali kabisa na watu wanaozungumza zungumza vitu vya hivyo vitakuchanganya